，我媳妇儿还去了。嘿，哎。你仔细想想，有什么人有意接近过你，或是你做了什么事，可能露了身份？没有啊。哦，对了，有一个节度副使，姓侯的将军，他饭前来伊索，倒是没说什么，只是眼神一直往我身上瞟，应该是怀疑我的身份。那吴琛呢？吴琛没什么，我们撤了赌局以后，他就是跟齐老头去点查了一下药材就走了。没把我当回事儿，我打听过他，他平日里就是料理一些军需类的东西，有时候给军里起草一些文书，没有调动军队的权利，军中将士也很少直接跟他打交道，对他印象不深。那侯兵离开之后，你可在军中吃过或者喝过什么？你以为我这么不惜命啊？我小心着呢，我就怕他们在入口的东西里面下手脚。药我一口都没喝，吃饭的时候我是假装看上我旁边人的饭，硬是给换了。睡前喝了口水，但是也是等他们睡着以后喝的旁边人碗里的水。哎，王爷，凶手的目标是不是我旁边的人？我小心过度反而中了招。若是照我们先前的推测，有人故意将我们引来军中，那此人的目的应该是想将我们于此一举覆杀。可我们既然也来到军中，他又怎么还会节外生枝的对无关的人下手？我们都已经来半天了，还是安然无恙啊？哦，不对，除了我，他对我一个人下手没有任何意义。你们也说了，我发疯以后也没干什么，就是一直在那砍柴。他不至于是想累死我吧？冷月，方才锦衣的症状你也看到了。江湖中可有什么鲜为人知的毒药或者功夫，会让人出现那样的状况的？毒药、功法，而且发疯的时候，他们也不会觉得累，不会觉得痛，就像景大人刚才那样。要是搁平常，景大人手上受点这样的伤，早就扯着嗓子喊疼了。我听你这话，不像在夸我，也不像在安慰我。不觉得痛，事后还什么都想不起来。给他涂上吧。这是。怎么了？这药是我从长安带来的，不会有什么问题。金叶，你方才醒过来的时候，有没有觉得头晕、口渴？嗯，有一点。那就是。王爷，是胡茄花。胡茄花。胡茄花是止疼的良药，有何不妥吗？这胡茄花确实是止痛的良药。但价值不菲，用得起他的人和会用他的人都不多。一般入药都是用他的花，但是胡茄花这种东西，全株都是有毒的，紫是最毒的，入口会有一丝甜味，一般人服上几颗就会产生幻觉。不过若是中毒不深，幻觉过后就跟没事人一样，诊脉是诊不出来的。我曾经在岭南山中见到有人将此药跟其他药混合在一起，制成一种类似五十散的东西在贩卖。幻觉，也就是说。中了毒的人之所以状若癫狂，是因为看到了一些幻想。是。如果中毒的人看到的幻想因人而异，各不相同，那就能解释为什么会有如此迥异的发狂方式。这胡茄花贵重且难得，此毒恐怕是李章提供的。冷姑娘，如果人一旦中了这毒，是会立即发作，还是会等上一阵再发作？这要看用法和用量。如果是服用了胡茄花籽。那么最慢一盏茶的功夫也会发作的。那要是这样的话，这毒一定不是下在吃的东西里的。那三名死者胃里的食物残渣剩下的不多，他们吃完饭应该是有一阵子了，肯定不是在饭后一盏茶的功夫。那就是水。应该不会。就拿伊索来说，伤兵们喝的水都是一个锅里烧出来的，要是下在水里，那喝了水的人都应该会发作，怎么会只有你一个人着了道？那就是喝水的碗。哎呦，我们在这猜来猜去，也不知道到底是为什么，还不如我回伊索里面再探查探查。不行，有人想要你死，你还回去？王爷，我觉得锦衣在伊索里打探的差不多了，是时候让他撤回来了吧？你担心我？是我担心你。
。好了，放心吧，我都已经疯过一回了，在哪儿疯倒就要在哪儿清醒过来。我又怕疼又怕死的，再怎么出现这个幻想，我也不可能自杀吧。再说了，王爷，我觉得这事儿今晚还没完。那你要多加小心，我们都多加小心就你这点三脚猫的功夫，还敢来摸我的营房？不自量力！你知道我动过这个？废话！如果连你这点小把戏我都看不出来，那我凭什么在这钱中道指挥这千军万马？我节度使的营地。我早被细作渗透成筛子了。那这些信，这些信是不是我故意放在这儿，等你来发现的？怎么，你没把信给安郡王看呢？安郡王要是连这都分辨不了，那他根本就没有能力统领三法司。为什么？什么为什么？为什么不告诉你？你爹娘在甘露之变中惨死的时候，我没有赶回去，是因为边将若没有接到朝廷的诏书，私自带兵进京，等同谋反。如果我那么做了，冷视全族